Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rimworld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind dabei, die Wände abzureißen und durch Kalksteinwände zu ersetzen. Denn Kalkstein ist für uns im Moment definitiv und wahrscheinlich auch auf lange Frist viel leichter zu finden. Ja, und von daher machen wir uns nichts vor, macht das einfach mehr Sinn. Hier liegt noch jede Menge Silber und noch ein bisschen Granit, das wir immer weggetragen. Und hier müssen wir noch einen Boden drunter packen. Äh, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ist ja wieder typisch, ne? Natürlich hätte ich das vorher machen sollen. Da komme ich doch jetzt kaum noch dran. Da komme ich doch jetzt kaum noch dran. Außerdem ist hier noch ein Baum. Das ist auch toll. Und es ist ein Dach drüber gebaut worden. Ach je. Da habe ich ja... Ne, drei Fehler auf einmal sozusagen. Das Dach muss wieder weg. Wir müssen hier nochmal abreißen, damit wir reinkommen, in den Baum oder beziehungsweise den Boden reinzusetzen. Was haben wir hier gesetzt? Das sind, glaube ich, einfach Steel Plates. Steel Metal Plates. Wir haben momentan so wenig Stahl. Und mit wenig, mit wenig meine ich gar keinen. Ist denn dieses Vorkommen hier oben schon abgebaut worden? Nein, ist noch nicht alles abgebaut worden. Dann sollte vielleicht, ich glaube, Satsuki war es hier mal. Nein. Wer ist unser Bergarbeiter? Bergbau Julia und Tranka. Hm. Ja. Ja, die machen das schon. Äh, was ein bisschen stört, sind diese Dinger hier beim Durchgehen. Die verlangsamen nämlich jeweils. Seht ihr hier? Zack. Da wird jeweils einmal langsam. Das ist aber Kalkstein. Günstigerweise brauchen wir den ja. Von daher. So. Wird aber auch Stahl geholt, wenn er gebraucht wird. Von daher läuft das hier schon weiter. Und wir setzen hier dann auch die Steel Metal Plates drunter. Ist ja klar. Wenn schon, dann einheitlich. Böden. Äh, da. Steel, nein, Betonplatte. Steel Metal Plates, da sind sie doch. So, die kommen hier ähm, überall drunter, einschließlich Tür. Ja, hier kriegen wir sie nicht hin, es sei denn, ich würde die Wand nochmal abreißen. Ich bin sogar geneigt, das nochmal zu machen. Jetzt ist der Druck wieder oberpinglig, ist mir schon klar. <lacht> Aber wenn schon, denn schon. So, wir reißen weitere Wände ab. Äh, Befehle abreißen. Das hier. Und das. Und diese beiden. Alles, was jetzt hier Granit ist, wird ersetzt. Es ist noch nicht viel. Wir haben nur diesen kleinen Bereich bisher gemacht. Deswegen ist das kein Problem. Angefragte Karawane. Äh, nein. Alles noch nicht. Alles noch zu früh für mich. Oh, das ging aber schnell. Dann können wir auch direkt die Platten legen hier. Ich hoffe mal, dass sie da dran kommen komplett. Dass sie hier schräg arbeiten. Das war jetzt so die Hoffnung. Schauen wir einfach mal, ob das klappt. So, Krankenstation ist schon fertig. Oh ne, da fehlt ja noch eine ganze Wand. So. Und äh, dann bauen wir hier nochmal mindestens eine Lampe in den Flur. Ich würde mal eine hier oben hinsetzen und eine hier unten. Dann ist das einigermaßen gleichmäßig hell. Und ja, Medizinpakete sind genug da. Wir werden auch jetzt, wo wir die Funkfeuer hier und hier hingestellt haben, um quasi diesen ganzen... Lagerbereich auch noch abzudecken, werden wir definitiv einiges von unserer Kräutermedizin verkaufen. Die können wir relativ schnell neu anpflanzen. Ich überlege gerade, ob wir nochmal Mais brauchen. Mais, Kartoffeln. Wir könnten nochmal Kräutermedizin machen. Äh, das wächst momentan eh nicht so super gut. Na doch, eigentlich doch. Ja doch, die Temperatur ist ja auch wieder in Ordnung. Wir hatten so eine Kältewelle, da war, der Wachstum, war das Wachstum so ein bisschen eingeschränkt. Ah, da hat der Fuchs den Waschbären getötet. Und äh, ja, wir holen uns hier nochmal ein paar Kalksteinbrückchen rein. Soll ja immer fleißig weitergearbeitet werden dran. Nikolas macht das auch. Beziehungsweise, äh, wenn wir dann jetzt schon so sind, dann können wir die Kalksteinbrocken auch hier einlagern. So, dann nehmen wir die halt noch mit dazu und Priorität bevorzugt. Dann gehen die eher hier rein als dort. Dann ist das hier quasi das Überlauflager. 
So, eine Heizungsstörung, das ist wurscht. Das repariert sich ja quasi von selbst. Da liegen schon die ersten Brocken und das geht dann schneller, ne? So, wir müssen mal ein paar Türen auch austauschen gegen Automatiktüren. Jetzt, wo wir die Reinforced Glassworks Produktions... Äh, das Produktionstisch hingestellt haben, werden wir mal das herstellen, das Reinforced Glass. Und ich muss mal eben schauen, woraus. Das wird aus... Das wird aus Glas hergestellt. Ja, und Glas wird hier hergestellt. <lacht> ähm, make Glas. Und Glas wird hergestellt aus... Ja, aus Brocken. Ja, da erlauben wir jetzt einfach alle Brocken. Und da müssen wir noch ein paar machen. Ich würde sagen, dass wir die Summe erhöhen auf... auf 70. Dass wir immer 70 Glas vorrätig haben. Und Reinforced Glas wollen wir immer... 25 haben. So, dann geht hier schon die Arbeit los und äh, wir gucken mal, ob hier weitere Kalksteinbrocken noch eben irgendwo in unserem Bereich liegen. Ja, hier zum Beispiel, die wir direkt unseren Handwerkern zuführen können. Ne, was quasi vor der Tür liegt, ist ja mehr oder weniger geschenkt. So, das soll dann erstmal reichen. Ich denke, dann ist das Lager auch schon... Es ist schon fast voll. Es ist gerade... Äh, irgendwie haben wir Probleme mit dem Strom. Und tatsächlich, es sind die Batterien leer. Ist das hier eigentlich schon am Netz angeschlossen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich wahrscheinlich wieder vergessen, natürlich. Ah, wie peinlich. So, machen wir natürlich noch. So. ja. Haben wir sogar zu wenig äh, Material gerade für. Liegt der Boden hier schon? Ist jetzt echt schwer zu erkennen. Ich glaube ja. Steel Metal Plates, ja. Und wenn wir jetzt hier die Mauer dran bauen, dann wird dieser sandige Übergang verschwinden und dann wird das bis zur Wand vernünftig aussehen. Ich glaube, wir müssen die sogar noch ein bisschen weiterlegen. Und zwar auch hier noch drunter. Denn sonst werden wir den sandigen Übergang an der Seite behalten. Äh, ja, müssen wir machen. Gut, Material ist ja fast da. Schau mal, Wand abgerissen, um neu zu bauen. Wächst da mal ganz schnell ein Baum einfach. Einfach so. Und die Turbine, die erzeugt 3000 Watt, das ist sehr viel. Fast am überlegen, jetzt dann doch noch eine zweite daneben zu stellen vielleicht. Würden wir außerdem auch Kalkstein bekommen. Von daher, komm. Ne, machen wir. So. Machen wir einfach. Dann nutzen wir es jetzt auch richtig. Die Windenergie. Wenn sie so ergiebig ist... Ich meine, wenn das Ding hier am Strom ist, dann laden sich die Batterien auch wieder auf. Das ist momentan halt problematisch. Äh, sobald wir Plastahl haben, werden wir die besseren Sicherungen bauen. Das heißt, beim nächsten Händler ähm, müssen wir da mal schauen. Strom, wie viel wir brauchen. Circuit Breaker, wir brauchen also 3000 Watt... Halt die aus, das ist genau wie diese hier. Oh, wir werden angegriffen. Oh nein, ein menschenjagendes Rudel. Das heißt, hiervon brauchen wir auch wieder... Äh, zwei würde ich davon bauen. Pro Strang müsste reichen. Also brauchen wir 16 Plastahl. So, was haben wir hier? Wasserschweine. Ach Gottchen. Da sind sie. Müssen wir eben schauen. Stehen die Geschütze eigentlich schon? Ja, die stehen auch schon. Das heißt, wir werden überhaupt kein Problem haben. Ach, das sind gar nicht nur zwei, das sind sogar fünf. Nein, vier sind es. So, ich habe das hier gesehen, die Meldung, aber ich will jetzt erst wissen, was mit den Wasserschweinen passiert. Da durch den Strommangel ist eins jetzt auch gerade schon wieder ausgefallen. Ja, aber die sind schon erledigt, also... Da kommt das, kommen die anderen beiden noch. Da erledigt. Das ist auch nur eine Frage von ein, zwei Schüssen. Na komm. Jetzt lass nicht noch das Geschütz kaputt gehen. Ich wollte auch gerade sagen. Okay, 
Haben wir alles geschafft. Äh, die müssen wir äh, quasi noch schlachten, töten, wie auch immer. Die werden auch schon direkt reingeholt hier von unseren Leuten. Das finde ich gut. Und wir haben ein Gebiet freigelegt. Das gucken wir uns mal eben an. Ähm, ja, okay, das war hier bei dem Windrad. Von dem können wir auch da... Jetzt erzeugt es halt so gut wie gar keinen Strom mehr. Im Moment ist halt windstill. Deswegen ist halt, ist halt so unbeständig, ne? Weiß man auch nicht. Lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Aber wir werden noch ein zweites bauen. Ich denke, das ist schon okay. Und äh, psychisches Brummen im Kopf unserer männlichen Kolonisten. Aber da die Stimmung überall gut ist, mache ich mir da keine Sorgen. Apropos Stimmung. Wir haben ja, damit die Sky so ein bisschen mehr äh, oder bessere Stimmung bekommt, ein bisschen mehr Freizeit vergeben. Sky ist definitiv wieder oben auf, was die Stimmung angeht. Von daher darf sie auch wieder so arbeiten wie alle anderen. Keine Frage. Gnadenfrist vorüber. Und die mehrläufigen Waffen sind abgeschlossen. Also die Forschung. Wir können jetzt Miniguns herstellen. Müssen wir die Forschung, äh, die Produktionsbank natürlich noch für herstellen. Die Handwerksbank. Das haben wir noch nicht. Hm, Energieschild wäre gut für Energiewaffen, wenn wir äh, Nahkämpfer benutzen. Energierüstung. Das ist schon alles nicht schlecht hier. Das ist auch neu. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal noch nach oben. Wir haben hier nämlich noch die Tiefenbohrung und den tiefen Scanner. Die würde ich mir auf jeden Fall gerne so bald wie möglich auch freischalten. Und wir haben wieder genügend Steine, die sind auch gebaut worden hier, die Kacheln alle. Das heißt, wir können hier wieder komplett schließen. Und wenn die gebaut sind, ist alles fertig. Sehr schön. Ja, es gab mal eine Mod, mit der man äh, Mauern auch über andere Mauern bauen kann. Ich habe vergessen, wie die heißt. Und ich habe die seinerzeit auch nicht eingesetzt, weil die Probleme mit irgendeiner meiner im letzten Let's Play aktiven Mods hatte. Ich glaube aber, dass das doch nochmal ein Versuch wert wäre. Ja, wir haben nachts scheinbar nicht genug Strom. Doch nachts haben wir genug Strom. Wenn die Sonnenlampen aber tagsüber an sind. Ja, ich sag mal die Geschütze, ne? Die haben natürlich auch extrem viel jetzt gekostet. Wir könnten mal ein paar Schalter bauen. Denn wir haben ja inzwischen auch die scheint als <lacht> Die Schalter, Feindschaltung und sowas alles. Das heißt, ich werde hier mal einen Schalter hinsetzen. Neben diese Mauer. Und neben diese hier oben auch. Das ist ja schon so vorgesehen. Dann können wir die Geschütze nämlich abschalten. Die ziehen nämlich 350 Watt jeweils. Da können wir schon mal ein bisschen was sparen. Und dann schalten wir die auf Feindkennung um. Das heißt, wenn ein Feind auf der Karte entdeckt wird, kommt einer her und schaltet die Dinger ein. <lacht> <lacht> Aber nur dann. Und da Schalten in der Priorität hier immer recht oben ist, das ist hier Schalten. Es wird also quasi vor allen normalen Tätigkeiten auch gemacht. Rennen die Leute in der Regel auch schnellstens dahin und, weil die Schalter hinter der Mauer sind, äh, sogar ohne sich in Gefahr zu bringen. Ne? So, war, so war das Konzept oder der Plan dahinter. Haben wir denn schon ein bisschen was von dem verstärkten Glas? Haben wir. Reinforced Glas. Dann passt auf. Die Krankenstation kommt zuerst, weil da war das Ganze quasi von Anfang an so geplant. Wir bauen neue Türen. Und zwar die automatischen Glastüren. Ein Baut... Ach, die... Ach, die normalen Glastüren brauchen äh, verstärktes Glas. Und die automatischen brauchen nur normales Glas. Was ist das denn, bitteschön? Hier ist übrigens ein totes Eichhörnchen, das werden wir mal erledigen. Äh, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, dass die dass die automatischen... Na, die brauchen aber halt Bauteile. Na gut, dann sind das hier mal halt sieben Bauteile. Aber hier gerade im Krankentakt, wo die Ärzte schnell in die Zimmer müssen, rein, raus, Medizin rein, raus, immer wieder. Da sind Automatiktüren auf jeden Fall mal sinnvoll. Das heißt, hier äh, kriegen diese Räume die ersten Glastüren in Automatikausführung. Das haben die sich verdient. <lacht> verdient ist gut. Nein, aber das macht hier Sinn einfach. Okay. Da werden die ganzen Sachen rangeschaffen und die ersten Türen. Eigentlich ist es nur noch Arbeit jetzt. Die Materialien sind soweit da. 
Ah, da kommen die Leute hier. Tata. Sehr schön. Automatiktüren und aus Glas. Natürlich ist das Milchglas, ne? Die unsere, unsere Patienten mögen es ja ruhig. So, wir brauchen jetzt mal langsam einen Drogentisch. Den bauen wir jetzt auch, damit wir unsere Medizin herstellen können, damit wir unsere Krankenbetten mal modernisieren können. Denn wir benutzen ja momentan normale Betten. Das ist allerdings suboptimal. Es gibt extra Krankenbetten, die eine höhere Immunisierungsgeschwindigkeit haben und auch ähm, Behandlungsvorteile bei Operationen, weniger äh, Fehlschlag und sowas alles. Von daher macht das Sinn, die zu bauen. Ich suche nur gerade das Drogenlabor. Ah, da ist es doch. So, das stellen wir auch. Das kostet auch acht Bauteile. Meine Güte. Was ist das alles teuer? So, bauen wir mal eine Kopie von dem Stuhl. Was sind das eigentlich? Normale Stühle? Ja, okay. Dann soll dieser hier auch mindestens normal sein. Drogenlabor aus Holz. <lacht> so, und dann gibt es direkt auch einen Auftrag. Wir möchten gerne erstmal normale Medizin haben und wir wollen immer immer 20 im Lager haben. Wie viele haben wir momentan? Vier. Ja, dann nehmen wir 25. Wir wollen immer 25 Medizin im Lager haben. Dann können wir nämlich ein Bett bauen, dann sind 10 runter, dann werden wieder 10 nachproduziert. Wir brauchen immer eine Kräutermedizin, ein Neutramin und drei Stoff. Gell? Also, auf geht's. Bin mal gespannt, ob es dann bald auch einer macht. Hier wird gerade Kleidung nachproduziert. Ein Hemd. Hat sich offensichtlich jemand ein neues Hemd genommen. Ah, das psychische Summen ist weg. Das heißt, unsere Leuten geht es wieder gut oder normal. Und die Baumwolle hier ist bei 48%. Hier ist auch nochmal Baumwolle. Das wird alles verkauft. Und danach kommt mal wieder Nahrung. Ich, ach, wir haben noch so viel Nahrung. Also vier Felder sind wirklich viel. Ich glaube, wir machen einfach noch ein zweites Feld mit Teufelsgarnpilz hier. Weil wenn das fertig ist, das gibt richtig schön viel Geld. Werdet ihr sehen. Ach ja, diese Tür kann inzwischen weg. Und diese auch. Ein Großhändler. Satsuki ist schon am Schlafen. Es ist 0 Uhr. Wir könnten warten bis morgen früh. Dann sind die wahrscheinlich auch noch da, die Großhändler. Aber ich gucke lieber jetzt. Und dann schauen wir mal. Äh, Rindfleisch behalten wir. Wasser, Wasserschweinfleisch behalten wir auch. Hier haben wir ein paar Beeren, die können wir verkaufen. Kartoffeln haben wir sehr viele. Ich würde sagen, wir verkaufen mal 1000 Kartoffeln. Und Neutramin kaufen wir uns jetzt noch ein bisschen. Das ist teuer. Nehmen wir noch mal 20. Na, nehmen, wir, nehmen wir noch mal 50. Und wir verkaufen die Wasserschweinhaut. Die brauchen wir nicht. Stahl, Uran. Hopfen haben wir noch. Den Hopfen wollte ich irgendwann auch noch mal umwandeln. Das werden wir wohl auch noch mal tun. Granitblöcke, Holz. Das bleibt alles hier. Eine normale Syngarnhose, die nicht mehr getragen wird, weil sie jetzt halt nur noch 50 Hitpoints hat. Das heißt, die können wir verkaufen. Syngarn bringt auch gutes Geld. Und eine neue Skulptur ist fertig geworden. Die ist aber leider auch noch schlecht geworden. Die Kalkstein Smörtige. Das heißt, die verkaufen wir auch. Bringt 194 Silber. Kriegen wir 906 Silber, aber wichtig halt 50 Neutramin und ich glaube, der hat 17 Bauteile. Dann nehmen wir die auch nochmal. Kriegen wir immer noch fast 500 Silber. Und haben auf jeden Fall Nachschub an Bauteilen. Hat sich der Handel doch irgendwie auch gelohnt. Gut, 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 gut. Fertige Medizin. Haben wir ein Lager hier oben für. Das sollte auch reichen. Ich glaube, die steckt auch auf jeden Fall bis 75 hoch. Oder bis 10? Ich glaube bis 75. Hier hat sich irgendwie auch noch nichts getan. Das zieht einfach nur Strom. Ich gucke immer, ob im Umkreis irgendwelche Ressourcen Adern aufgedeckt wurden. Äh, wurden aber nicht. Ich sehe zumindest keine. Vielleicht dauert es aber halt auch wirklich noch 30 Tage, bis das dann mal passiert. Oh, was ist denn da? Ein Riesenfold hier. Das jagen wir mal. Und die beiden auch. Das gibt ja Erfahrung für unsere Jäger. Können wir die Steine hier nochmal mitnehmen? Und das Riesenfault hier hat halt eben auch jede Menge Fleisch. Da ist durch die Jagd von einem Tier sehr viel Ertrag. 
Gut, gut, gut. Verbündete. Uns besuchen wohl wieder Verbündete von der Vedos Föderation. Mit denen können wir sonst noch nicht viel anfangen. Ah ja, genau, wir wollten das hier noch einstellen auf Feinderkennung. So, ähm, automatisch ein bei Feind in der Nähe. Reichweite 150. So, automatisch Bewegung aus, automatisch Feind an. Ansonsten aus, oder? Das heißt, das müsste jetzt jemand kommen und das Ding ausschalten. Alles klar, jetzt sind sie aus. Gut, das ist also richtig. Reichweite 150. Ich glaube, da können wir noch was forschen. Dass die Reichweite auf die gesamte Karte geht. Bin ich jetzt aber nicht sicher. Das schalten wir hier auch noch ein. Dann kommt einer und schaltet es aus. Ja, die haben jetzt alle auch einen wichtigen Tragejob, aber da sind sie aus. Okay, so sparen wir schon wieder ein bisschen Strom. Und äh, ja, Gefängniszellen. Zeit, die auch mal einzurichten. Die bekommen Betten. Wie viel Medizin haben wir denn jetzt? Fünf. Ich würde ja die Betten hier wieder verwerten. Das sind nämlich, äh, ja, drei exzellente, ein meisterliches Bett. Kann man auch ganz gut in so ein Gefängnis reinstellen. Dann warten wir aber dann mit der Einrichtung der Zellen, bis wir die, bis wir die Betten haben. Wir können aber schon mal Boden reinlegen. Und hier kommt überall Holzboden auch rein. Oder so was Teppich. Ne, wir machen hier nur Holzboden. Möbel. Nein. Böden. Und hier nehmen wir dann... Dann nehmen wir doch für die Quartiere auch das Mosaikgedöns, was wir überall haben. Und das andere kriegt einfach hier dieses Horizontalparkett. Das sieht ja an und für sich ganz hübsch aus. Also wie gesagt, nur der Gefängnistrakt. Und dieses Stückchen hier, da kommen die Granitplatten wieder rein. Da sind sie. Die kommen hier rein. So. Ein paar Stromleitungen hoch. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach einmal so in jedes Quartier rein. Hoppla. Das ist zwar der längere Weg und jetzt äh, natürlich auch wieder Stahlverschwendung. Also ich bitte euch, das, ist, das kostet ein Stahl pro äh, Leitungsquadrat. Also worüber reden wir hier? So. Tiefenbohrung. Forschung abgeschlossen. Ja, dann jetzt der Tiefenscanner. Der ist sehr teuer. Der wird nicht so schnell fertig werden. Aber dann können wir auf jeden Fall sehen, wo Ressourcen im Boden sind. Da gibt es jetzt Lämpchen. Oh. Ein Glastisch. Der sieht ja gar nicht mal... Der sieht ja gar nicht mal schlecht aus, dieser Glastisch. Definitiv auch neu. Also mit der Glasmond natürlich. Aber hier kommen jetzt erstmal normale Lampen rein. Und zwar in jede, in jede Hütte hier eins. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, wie, wie richten wir die denn ein? Dann warten wir mal lieber, bis alles fertig ist hier. Und gucken dann vernünftig. Also im Flur kommt auf jeden Fall eine Lampe hier an jeden, an jeden Abschnitt dran. Dann machen wir eine, eine hier und eine hier. Das sollte eigentlich dann auch schon reichen. Hier muss natürlich auch eine Lampe rein. Und hier ist die letzte. Dann platzieren wir hier auch nochmal eine. Dann ist es nicht so düster hier. Und dann als nächstes überlegen wir uns mal kurz, wie das hier aussehen soll. Also ich würde sagen, Bett so. Und dann eine Blume vielleicht ans Fußende. Tisch und Stuhl. Ja? Ist okay, oder? Gucken wir mal jetzt nach den Tischen, nach den Möbeln. Sollen wir die aus Glas nehmen? Ist natürlich extrem luxuriös. Ich glaube, für die reicht auch hier äh, ein kleiner Tisch. Äh, ja. Noch kleiner, bitte. Wo ist denn der kleine Tisch bitte hin? Ah, wir können den Tisch aus Glas 
Oder aus verstärktem Glas bauen, das ist ja auch witzig. Aber ich wollte eigentlich den, den kleinen Tisch haben. Den sehe ich jetzt gerade nicht. Ähm also den, den noch, es gibt den eh noch kleiner. Aber nicht hier. Dann kriegen die jetzt Glastische in Gottes Namen. So, der Tisch kommt in die Ecke. Und dann kriegen sie einen Hocker dazu. Aus Holz natürlich. So. Soll mindestens gut sein. Können wir bei dem Glastisch nicht einstellen. Ohne Vorratskapsel. Kurz schauen. Äh, da. Hühnereier. <lacht> ja. Können wir reinholen. Bietet Abwechslung in der Küche. So, was ist eigentlich mit dem Ambrosia geworden, das hier nah unserer Kolonie entstanden ist? Es ist 64% gewachsen. Hier haben wir diese Ambrosia-Büsche. Schauen wir mal, was da draus wird. Wie sieht denn hier der Teufelsgarnpilz aus? Bei 65%. Das dauert wirklich ewig. Die Baumwolle ist aber bei fast 80% schon. Da geht es also vorwärts. So, hier mal kurz schauen. Ja, die Glastische, die haben was. Also ganz klar. Die haben was. So, das sind keine Sammelpunkte, diese Tische. Ganz wichtig. Sonst kommen hier Kolonisten zum Essen rein. Zum Essen und gesellig sein. Ach, schaut mal, wie schön, dass das Silber hier reingefallen ist. Äh, ernsthaft. Haben wir noch in irgendeinem Schacht irgendwas drin? Nee. Ja, da müssen wir eine Wartungstür für bauen. Damit wir da mal dran kommen und das Silber da rausholen können. Zweitausend Watt. Okay, aber ich denke, für diese Folge haben wir genug geschafft. Krankenstation sieht hübsch aus. Ähm, Gefängnisse sehen einigermaßen hübsch aus. Ich werde noch eben die Lampen setzen. Äh, das gehörte noch jetzt für mich dazu hier. Das kommt hier hin. Und ja, dann haben wir es aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, äh, ja super, das müssen wir jetzt noch machen. Also äh, Folge ist doch noch nicht vorbei. <lacht> Und zwar wird ein, äh, ein Flüchtling gejagt, ein Schmied namens Ophelia Stone kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird von Piraten der Fraktion Beil gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist sie 41 Jahre alt. Wir bieten Sicherheit, selbstverständlich. Äh, schau mal, die Ophelia, was wir da bekommen haben. Oh, eine gute Medizinerin, davon haben wir aber schon genug. Aber Handwerk ist gut. Verweigert geistige Arbeit, ist unerschütterlich, abstinenzler und hart arbeitend. Ja, ich würde sagen, da kann man nicht meckern, das ist in Ordnung. Hat eine Schussnahme an der rechten Hand, aber das ist jetzt ja nur Pimperlitzchen. Gut, die kommt rein. Ähm so, jetzt werden wir überfallen, jetzt müssen wir mal eben schauen, was da auf uns zukommt. Ei, ei, ei. Ja, da haben wir uns ja was eingebrockt. Da haben wir uns ja was eingebrockt, wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt mit dem total gemeinen Cliffhanger hängen. Den Kampf, den machen wir in der nächsten Runde. Schönen Tag noch. Ciao.